Hi friends, I'm Bhavna Sharma and you're watching MR Info Line. I have with me in the studio today Professor Virendra Kumar Chauhan. And आज जो वीरेंद्र सिंह जी आए हैं हमारे स्टूडियो में तो इनसे सबसे पहला सवाल जो मैं करना चाहूंगी वो मैं इनसे ये करना चाहूंगी कि सर अगर हम बात करें हरियाणा ग्रंथ अकेडमी की जिसके आप निदेशक हैं और साथ के साथ आप वाइस चेयरमैन भी हैं तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हरियाणा ग्रंथ अकेडमी एग्जैक्टली करती क्या हरियाणा ग्रंथ अकादमी हरियाणा सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं पदेन और ये मूल रूप से भाषाओं के प्रमोशन के लिए काम करती है जिसमें हिंदी भी शामिल है और दूसरी भी जो प्रदेश में भाषाएं बोली जाती हैं और न बोली जाने वाली या कम बोली जाने वाली अंग्रेजी भी उसमें शामिल हो सकती है तो प्रदेश के लोग भाषाओं के मामले में वो समृद्ध हों ये इसका महत्वपूर्ण और मूल कार्य है इसके साथ साथ कुछ और काम जो जिन पर आग्रह रहता है जिन पर जोर रहता है वो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हिंदी में अच्छी किताबें लिखी जाएं ताकि विद्यार्थियों को क्योंकि अपन हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं यहाँ के विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के विभिन्न विषयों में अच्छी पुस्तकें मिल सके उपलब्ध हो सके ये काम भी हरियाणा ग्रंथ अकादमी के जिम्मे है हरियाणा ग्रंथ अकादमी अच्छे लेखकों को तलाश कर उनसे पुस्तकें लिखवाता है उनको प्रकाशित करता है और फिर उनको उनका प्रचार प्रसार भी करता है ये मूल रूप से हरियाणा ग्रंथ अकादमी के कार्य हैं सर और अगर बात की जाए आज के समय में जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं जानती हूँ आपका क्या मानना है पढ़ने की या रीडिंग हैबिट जो है ये थोड़ी सी लुप्त होती जा रही है क्योंकि अब इंटरनेट आ गया है और अब हम जो भी कुछ करते हैं वो या तो हम इंटरनेट पर हैं या फिर हम टीवी पर हैं या लैपटॉप पर हैं तो क्या आपको लगता है कि किताबें हमारे इस पूरे संसार से कहीं दूर जा रही हैं देखिए जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं टेक्नोलॉजी ने जीवन को अपनी जकड़ में ले लिया है और खास तौर पर जिसे हम आईटी कहते हैं आईटी ने तो हमको ऊपर से नीचे तक डुबो दिया है हम आईटी में हैं कि आईटी हम में है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है इस बदलते हुए दौर में रीडिंग हैबिट्स पढ़ने की आदत और खास तौर पर किताब पढ़ने की आदत वो घटती जा रही है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अच्छा होता खुशी की बात तब होती या संतोष हम कर सकते थे कि मान लीजिए हार्ड कॉपी पढ़ने की आदत घट गई किताब पढ़ने की आदत घट गई तो इंटरनेट पर उतनी ही मात्रा में पढ़ने की आदत लोगों की बढ़ रही होती तब भी हमको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूँ कि नई पीढ़ी में कुल मिलाकर गंभीर चीज़ें पढ़ने की पुस्तकें पढ़ने की ऐसी किताबें पढ़ने की जो उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मददगार हो और तो और जो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है उसके करिकुलम से जुड़ी किताबें हैं उनको पढ़ने का स्वभाव भी वो घटता जा रहा है इसलिए अधिकांश जो नौजवान हैं नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हीं की अगर हम बात करें तो वो उनका नॉलेज उसमें गहराई नहीं है उसमें कहीं ना कहीं शेलोनेस है लेकिन एक शाश्वत सत्य है सब कुछ बदल जाए कितने भी हम आईटी में खो जाएं कितने भी इंटरनेट में हो जाएं लेकिन किताबों की अहमियत नहीं घट सकती किताबें आईटी इंटरनेट और आईटी के जमाने में वो भी नए स्वरूप में आ गई हैं ई बुक की फॉर्म में आ गई हैं आप किंडल पर भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको इंटरनेट पर किताबें पढ़ने के हैं लेकिन किताबों की अहमियत वो कम करके आंकी नहीं जा सकती दुनिया के आज के जो बड़े बड़े लोग हैं मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा आपके दर्शकों की जानकारी के लिए के बड़े बड़े जो नाम हैं संसार में जिनको आज कामयाब आप कह सकते हैं और उसमें सबसे पहले वो मार्क जगरबर्ग का जिक्र कर लिया जाए जिनके लिए हम सब काम करते हैं आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं सचमुच ना हम सब मार्क जगरबर्ग की फेसबुक के लिए सुबह से शाम तक काम करते हैं उसमें से आमदनी उनको कितनी होती है उसका कोई हिसाब किताब उनके पास भी नहीं है तो मार्क जगरबर्ग से भी अगर किसी ने पूछा कि साहब कितना पढ़ते हैं आजकल तो मार्क जगरबर्ग ने भी कहा कि मैं नियमित रूप से किताबें तमाम जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद पढ़ता हूं दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की टॉप लीडरशिप हो चाहे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जिनके जीवन में कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि उनको सोचने की भी फुर्सत मिलती होगी क्या उनको खाने की भी फुर्सत मिलती होगी क्या उनमें से अनेक बड़े नाम ऐसे हैं जैसे मैंने मार्क जगरबर्ग का नाम लिया जो बहुत नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं अपने आप को अपने नॉलेज को अपडेट अपग्रेड करने के लिए तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से 
तमाम नौजवानों को खास तौर पर और नौजवानों को और उनके साथ में उनके शिक्षकों को ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जीवन में साहब पढ़ने की आदत बनाए रखिए रेगुलर नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़िए और ये टिप्पणी भी इसके साथ में जोड़ी जा सकती है कि दुनिया में जो इंसानी दोस्त होते हैं ना दोस्त तो सबको चाहिए ना जीवन में अकेला कोई नहीं चलना चाहता और जो इंसानी दोस्त है मित्र है आपका वो बिगड़ सकता है वो रास्ता रास्ते में धोखा दे सकता है आपको छोड़ के जा सकता है लेकिन अगर आपने अच्छी किताबों से दोस्ती कर ली तो ना तो वो कभी पतित होगी ना वो कभी बिगड़ेगी और ना कभी वो आपका साथ छोड़कर जाएगी इसलिए किताबों से नए सिरे से दोस्ती का सिलसिला वो अपने समाज में चलना चाहिए हरियाणा ग्रंथ अकादमी की भूमिका एक ये भी है कि लोग फिर से किताबों की तरफ लौट बिल्कुल ठीक है और ये हमेशा से कहा जाता है फ्रेंड अगर आपको बनाना है तो बुक को अपना फ्रेंड बनाइए क्योंकि असली और सच्चा दोस्त वो ही होता है सर हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की और टेक्नोलॉजी की जिस प्रकार हर रोज चेंजेस आते हैं जी. हम उसकी बात करें तो आज का जो भारत है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और अगर हम अपने न्यू इंडिया की बात करें तो एक न्यू इंडिया बनाने का सपना है जहाँ पर हमारे जितने भी यंग लोग हैं उनके लिए बहुत सारा रोजगार हो और साथ के साथ बहुत ही कौशल उनका भविष्य हो लेकिन अगर हम बात करें हमारे आज के इंटरनेट पे फंसे हुए यूथ की तो आपको लगता है कि ये वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा देखिए अगर वास्तव में न्यू इंडिया बनना है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं तो वो वर्चुअल नहीं हो सकता इट हैज टू बी रियल जी ये इन के इन प्रकार उसको बिल्कुल वास्तविक होना पड़ेगा धरातल पर होना पड़ेगा मैं प्रधानमंत्री की ने जो बात कही है उस अवधारणा पर जरूर आपके प्रश्न के उत्तर में अपनी बात कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की आजादी यानी इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री इंडिया उन दो में वो पिछहत्तर साल का हो जाएगा तो हम प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए उन्नीस से पहले जब देश की आज़ादी का संग्राम हो रहा था हम में से अधिकांश लोग जिंदा नहीं थे जब देश आज़ाद हुआ तिर फिरंगी अपनी यूनियन जैक को लपेट के वाइंड अप करके लंदन चले गए और हमारी तिरंगी वो लाल किले पर फहराने लगी हम में से ज़्यादातर लोग उस समय भी जीवित नहीं थे लेकिन जब ये देश ये आज़ादी पिचहत्तर साल की हो रही है तो उस समय हम में से अधिकांश लोग ईश्वर की कृपा बनी रहे जीवित रहेंगे तो एक अवसर है तमाम ऐसे भारतीयों के लिए जो 2022 के साक्षी होंगे कि वो 2022 में एक ऐसा भारत निर्माण करने के लिए अब आज से और अभी से मेहनत करना शुरू करें जैसा भारत वो उनके सपनों में आता है हमको अपने भारत की ढेर सारी कमियां आज दिखाई देती हैं साहब वहाँ बिजली नहीं है वहाँ पानी नहीं है वहाँ रोजगार नहीं है ये होना चाहिए या वो होना चाहिए या यूँ यूँ भी कभी कभी हम कहते हैं कि मैं अगर ये होता तो मैं ये कर देता मैं वो होता तो वो कर देता तो ऐसा अवसर है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो जो जैसा जैसा भारत हम और आप अपने सपनों का बनाना चाहते हैं वो बनाने का अवसर है ना आज हम 2018 में खड़े हैं 22 का वर्ष सामने है इस अवधि में प्रत्येक वो भारतवासी जिसको देश से प्रेम है प्रत्येक वो भारतवासी जो न्यू इंडिया का नाम आते ही जिसकी शिराओं में करंट दौड़ता है जिसको लगता है यस इट इज अ टाइम दैट वी शुड डू समथिंग आई शुड डू समथिंग उसको अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए वो नवीन भारत बनाने के लिए वो न्यू इंडिया बनाने के लिए जो उसके सपनों में बसता है और इसका तरीका क्या है कि हम सब अपने आप को उस काम के लिए डेडिकेट कर दें न्यू इंडिया अगर बनाना है वो केवल पॉलिटिशियन या केवल प्रधानमंत्री या कुछ मुख्यमंत्री बना देंगे ऐसा तो नहीं होगा प्रत्येक भारतवासी की उसमें भूमिका है आप बतौर एंकर जब बात कर रही हैं तो न्यू इंडिया का आपका भी एक सपना है वो सपना कैसे साकार हो आप उसके लिए प्रयास करें आपका विश्वविद्यालय उसकी जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में जो जो अच्छा होना चाहिए जो जो हमारा ड्रीम है सपना है इस मानव रचना संस्थान के संस्थापकों के मन में जो सपना रहा होगा उस सपने को भी अगर आप साकार करें और उसको न्यू इंडिया के लार्जर ड्रीम के साथ इंटीग्रेट कर दें तो देखिए न्यू इंडिया बनेगा कि नहीं आपके प्रश्न पर लौटूंगा न्यू इंडिया वो आज हम सबके सपनों में तो पक्के तौर पर है हम सब किसी न किसी रूप में उसका सपना देखते हैं उस न्यू इंडिया के सपने को धरातल पर उतारने के लिए हम सब अपने अपने अंदाज में काम करना शुरू करें इसकी आवश्यकता है जी हम सब एक नए इंसान बने और उस सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं इसी बात पर सर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी आपका कि आप एम आर इनफो लाइन के स्टूडियो में आए और हमारे सभी दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी आपका भी हार्दिक आभार फिलहाल दोस्तों ऐसी खास वीडियोस और ऐसी खास जानकारी के लिए आप देखते रहे एम आर इन्फोलाइन